हेलो फ्रेंड्स मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं दिलीप टेलर शन बुटीक आज के वीडियो में देखेंगे 30 इंच कटोरी ब्लाउज की कटिंग अगर आप पेपर कटिंग्स खरीदना चाहते हैं तो दिलीप टेलर्स आप सर्च कर सकते हैं अमेजोन पे और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउज की इस कटिंग को वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो तीस इंच कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के लिए जो मेजरमेंट है आज का उसको ध्यान दीजिएगा तेरह इंच की लंबाई है चेस्ट तीस इंच का कमर 25 इंच शोल्डर 13 इंच है सामने का गला 6 इंच पीछे गला साढ़े नौ कटोरी इसमें पौने 5 इंच की लगेगी पौने 5 भी लग सकती है 5 भी लग सकती है कैसे होगा कंप्लीट ये बॉडी मेजरमेंट है सभी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लंबाई से जैसे यहाँ पर लंबाई तेरह इंच की है तो एक इंच का मार्जिन लेंगे और निशान लगाएंगे चौदह इंच पर ठीक है ये निशान दो जगह लगा लेना ताकि आप इसको बिल्कुल सीधा मिला सको स्केल से मिलाने के बाद यहीं पर बात आती है शोल्डर की तो बॉडी के नाप पे शोल्डर कितना है तेरह इंच का हो सकता है आप लेंगे चौदह इंच आ जाए साढ़े तेरह इंच आ जाए जितना भी आ जाए आपको कम कैसे करना है उसको ध्यान दीजिए जैसे पीछे का गला हमें डीप बनाना है साढ़े डीप गला होता है तो इसके लिए आपको शोल्डर कम करना है और कितना कम करना है डेढ़ से पौने दो इंच कम करना है कैसे पहले सबसे पहले आप हाफ करोगे तेरह का वो हो जाएगा साढ़े ठीक है अब डेढ़ से पौने दो इंच कम करोगे दो इंच भी कर देंगे तो भी चलेगा तो डेढ़ से पौने दो इंच कम किए तो ये हमारा शोल्डर आएगा सीधा सीधा पौने पाँच इंच का पाँच इंच भी लेंगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है पौने पाँच पाँच इंच सफिशेंट होगा इसके लिए शोल्डर और उसके बाद अब आते हैं हम नीचे यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे जैसे हम पाँच इंच का ले रहे हैं तो पाँच इंच का ही निशान लगाएंगे दोनों जगह पर और फिर स्केल से इस निशान को बराबर मिला लेना है ये करने के बाद आर्म होल हम कितने इंच का लेंगे आर्म होल हम इसमें ले लेंगे पाँच इंच का ठीक है ये इस प्रकार से अब उसके बाद जो है हम इस निशान को आगे बढ़ाते हैं ऐसे और अब बात आती है चेस्ट और कमर की तो बॉडी मेजरमेंट है कंटिन्यू बॉडी मेजरमेंट से ही कटिंग बता रहा हूँ दो इंच का लूजिंग कंपलसरी रहेगा तीस में दो जोड़ देंगे बत्तीस इंच का चेस्ट हो जाएगा ये बॉडी नाप का लूजिंग है ठीक है सिलाई मार्जिन नहीं है वो अलग से देना पड़ेगा कमर की बात करें तो पच्चीस इंच का कमर है दो इंच इसमें भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सत्ताईस इंच इसमें भी दो इंच का लूजिंग ठीक एकदम ही टाइट चाहिए आपको कमर तो एक इंच का लूजिंग रख सकते हैं लेकिन लूजिंग तो देना पड़ेगा अब बात करते हैं चौथे हिस्से की तो 32 का चौथा हिस्सा कितना होगा आठ इंच तो ये चौथा हिस्सा करके निशान अब सिलाई मार्जिन सवा इंच का तो ये सवा इंच सिलाई मार्जिन हो गया कमर की बात करें तो सत्ताईस हो गया तो सत्ताईस का चौथा हिस्सा कितना होगा पौने सात ये निशान और सवा दो इंच का कमर पर मार्जिन लेते हैं क्योंकि नीचे डॉट लगाना है ठीक है तो एक इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन आता है स्केल से इन निशानों को बराबर मिला लेंगे ये करने के बाद यहाँ पर आपको आर्म होल और शोल्डर डाउन करना है ठीक है तो पहले आर्म होल डाउन करते हैं ये लगभग हाफ इंच डाउन करना है और उसके बाद ये शोल्डर ये भी पाव इंच हाफ इंच डाउन कर लेना है गले की तरफ जब डिप गला बना रहे हैं तो बाकी केस में शोल्डर की तरफ उसके बाद देखना आर्म होल गोलाई तो यहाँ पर ज़्यादा टिप्स नहीं दूंगा एक इंच की दूरी से पहली गोलाई पर्टिकुलर आर्म होल की जो वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हो अगर बहुत ही डीपली नॉलेज चाहिए आपको अभी फ़िलहाल इसको इस तरह से राउंड करते हैं ठीक है ये पहली गोलाई हो गई हमारी सामने पल्ले की और ये पीछे पल्ले की क्योंकि दोनों पल्ला हम एक साथ काट रहे हैं अभी अब बात करेंगे गले की सवा दो इंच का गला ठीक है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो दो इंच का भी गला ले सकते हो क्योंकि छोटी साइज़ है तो जैसे दो इंच का गला ले रहे हैं ठीक है यहाँ पर और गले की गहराई कितनी है छः इंच की तो ये छः इंच का निशान ये ऐसे और इस निशान को हम इस प्रकार से मिलाएंगे मिलाने के बाद नीचे गले का फैलाव जैसे हमें ढाई इंच का देना है तो ये ढाई इंच का निशान लगा लिए अब स्केल से मिला करके सिंपल गोल गले का शेप देंगे क्योंकि कटोरी ब्लाउज है तो ज़्यादा गले में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे वैसे बन जाते हैं लेकिन गोल गला परफेक्ट होता है कटोरी ब्लाउज के लिए ये गला हो गया आर्म होल हो गया अब बात करेंगे बेल्ट की कटोरी ब्लाउज में बेल्ट का निशान बहुत इंपॉर्टेंट शोल्डर से यहाँ पर रखेंगे तेरह इंच की लंबाई है मार्जिन मिला करके चौदह है तो आपका ये निशान साढ़े इंच पर लगेगा बेल्ट का ठीक है आप इसको सवा ग्यारह भी लगा सकते हैं ये इस प्रकार से निशान लगाएँ और उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कटोरी की तो जैसा कि मैंने कहा तीस इंच में कटोरी पौने पाँच की भी लगती है और पाँच की भी लगती है बॉडी मेजरमेंट ले रहे हो तो आप अपने हिसाब से इसको नाप सकते हो पाँच इंच का जैसे हम निशान लगाते हैं तो ये इस तरह से लगेगा एक यहाँ पर भी लगाना है दो जगह पर पाँच इंच का निशान और फिर ये इस तरह से जो है मिला लेंगे मिलाने के बाद यहाँ पर दो मुख्य निशानों की बात होती है एक आता है आर्म होल की तरफ से जो कि
मिलाने के बाद गोलाई हल्का सा आएगा यहाँ पर कटोरी में ये ऐसे तो ये कटोरी का शेप हम बना लिए अब बात करते हैं कटोरी का सेंटर तो भाई पाँच इंच की कटोरी है तो सीधी सी बात है इसका हाफ ढाई इंच पे इसका सेंटर आएगा और रही बात डॉट पॉइंट की तो अगर आपने शोल्डर से डॉट पॉइंट नापा हुआ है बॉडी मेजरमेंट में तो ऊपर शोल्डर से ले सकते हो नहीं तो फिर क्या करोगे एक इंच या सवा इंच ऊपर यह निशान आप लगाओगे ठीक है उसके बाद देखना ये नोक निकालते हैं हम बेल्ट का तो ये पौन इंच ऊपर इस तरह से तिरछा कर देना है बेल्ट को इतना करने के बाद हमारा बेसिक ड्राफ्टिंग जो है कंप्लीट होता है कटोरी ब्लाउज का अभी करते हैं इसकी कटिंग तो चलिए शोल्डर से शुरुआत करते हैं ये इस प्रकार से और उसके बाद ये आर्म होल पर बाहर वाले निशान पर आपको काटना है कंटिन्यू मैं ब्लाउज के कटिंग्स को बता रहा हूँ कटोरी ब्लाउज के ताकि हर एक साइज़ का मैं क्लियर कर दूं और उसके बाद आप लोगों को जैसे कभी भी देखना कोई भी साइज़ का तो आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वीडियोस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और आप आसानी से सीख पाएंगे यही वजह है कि मैंने 50 इंच चेस्ट से शुरुआत किया और 30 इंच चेस्ट का आज बता रहा हूँ फिर अट्ठाईस का और बता दूँगा फिर कटोरी ब्लाउज के टूटोरियल्स ख़त्म फिर आप बनाएंगे बेल्ट ब्लाउज पर ये दोनों पल्ले अलग अलग करते हैं बेल्ट पहले निकाल देना है बाहर ये ऐसे और उसके बाद जो है ये गले का शेप ठीक है ये इस तरीके से आपको काट देना है गले का शेप हो गया आप कटोरी अलग कर देते हैं और कटोरी काटने के बाद अंत में हम आर्म होल को छाटेंगे इस क्रॉस पट्टी में ठीक है ये ऐसे ये हो गया अब बात करेंगे कटोरी की कटोरी यहाँ पर हमें मार्जिन दे करके बढ़ाना है तो यहाँ देखना एक एक्स्ट्रा पेपर रखेंगे नीचे और जो कटोरी अभी हमने कट किया है उसका सेंटर का कट लगाएंगे ठीक है इसके लिए आपको फोल्ड करना है ये इस प्रकार से सेंटर से और कट्स लगा लेने हैं ये एक नीचे और एक सेंटर ये आपका डॉट पॉइंट बनेगा यही सेंटर तो अभी देखिए बीचों बीच रखना है पेपर के और उसके बाद जब हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सेंटर पर निशान और वहाँ से नीचे आपको इस तरह से आगे लाना है ठीक है ये निशान आगे लाने के बाद अब देखिए ये छोटी साइजें हैं तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा ढाई इंच नहीं बढ़ाना यहाँ पे क्या करोगे केवल सवा दो इंच बढ़ाओगे नीचे ठीक है और उसके बाद दोनों साइड का जो मार्जिन है वो केवल एक इंच का आएगा मतलब इधर एक इंच का मार्जिन कटोरी पे और इधर भी एक इंच का मार्जिन तो ये कटोरी आपकी परफेक्ट बनेगी और जो नॉर्मल मार्जिन हम देते हैं उस तरीके से आप देंगे तो थोड़ा बहुत आपको फिटिंग में चेंजेस देखने को मिल सकता है इस प्रकार से करोगे तो बहुत ज़बरदस्त फिटिंग आएगी ये करने के बाद अभी देखना गले के नोक पर जब हम निशान लगाएंगे तो गले का शेप है तो बराबर ड्राफ्टिंग होगा यहाँ पे ये इस तरह से निशान लगेगा दोनों नोक पर गले के हाफ इंच का सिलाई मार्जिन आपको ऐड करना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और फिर ये इस तरह से इसको मिला लेना है ये मिलाने के बाद गोलाई की अगर बात करें तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको राउंड देना है जो कि नीचे आ करके ये इस एक इंच वाले मार्जिन पर मिलेगा ठीक है ये ऐसे अब उठाते हैं ये पुरानी कटोरी और ये हमारी नई कटोरी तीस इंच के लिए तैयार है तो हम क्या करेंगे इसको कटिंग करेंगे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इस तरह से मार्जिन दे करके कटोरी को बढ़ाते क्यों हो तो भैया यहाँ पर लगेगा डॉट और डॉट लगाने के लिए हमको मार्जिन तो चाहिए ही चाहिए प्लस क्रॉस पट्टी में आपकी कटोरी जा करके फिट होगी उसके लिए मार्जिन चाहिए हों का पट्टी फिट करेंगे अलग से तो वहाँ पर जो सिलाई का दबाव होता है उसके लिए मार्जिन चाहिए तो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं इसलिए इस तरह का मार्जिन आपको देना पड़ता है अब ये कटोरी कटिंग करने के बाद डॉट के लिए अगर बात करें तो ये इस प्रकार से फोल्ड करना फोल्ड करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा कि कटोरी का गोलाई वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए सेंटर से फोल्ड किए गोलाई वाला हिस्सा ऊपर रखिए तो ये थोड़ा सा देखिए नीचे का पल्ला बड़ा हो रहा है इतना ही आपको और छोड़ देना है खुद से और उसके बाद लेंगे सेंटर कैसा सेंटर जैसे कटोरी हमने पाँच इंच का लिया है तो उसका हाफ ढाई इंच ये ढाई इंच का निशान अब क्या करेंगे ये जो डॉट है ये सेंटर लाइन वहाँ से आपको इस तरह से मिलाना है ठीक है और कट लगा देना है आपको यहाँ पर ये ऐसे एक कट और ये नीचे तो ये आपका डॉट क्रिएशन भी हो गया कटोरी के लिए तो ये इस प्रकार की कटोरी है ठीक है अब बात करते हैं थोड़ा सा बेल्ट के बारे में तो ये जो बेल्ट है ना फ्रेंड्स कपड़े पर आप कटिंग करते हुए इसमें पौन इंच का मार्जिन दोगे नीचे वाले हिस्से में ये इस तरह से कपड़े पर कटिंग करते हुए इस चीज़ को ध्यान रखना भूलना नहीं है अस्तिन की कटिंग आपकी सभी ब्लाउजों में सेम तरीके से होती है तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कोई भी अस्तिन कटिंग का वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो सिलाई भी मैंने कटोरी ब्लाउज का बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है तो वो वीडियो भी आप क्या करके देख सकते हैं किसी भी साइज़ की और रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हो पेपर कटिंग्स मंगाना है डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा 
पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद